Muy buenas a todos chicos, aquí mi baracho en GTA V Online En este caso vamos haciendo un videito de cómo hacer una escena épica con el modo creador, con el modo director No es el creador de escena en sí, sino para hacer una película épica Y vamos a mostrar paso a paso con una cosa así medio random, acá estamos en la terraza del mes van. Primero vamos a generar la película y después vamos a editarla, voy a mostrar ciertos pasos No va a ser un tutorial completo porque tiene un montón de cosas este, este creador de escenas y eh, así que voy, eh, va a ser una cosa medianamente elemental como para que ustedes aprendan las herramientas esenciales. Lo primero que tienen que entender ustedes que esto se puede grabar eh, desde el modo director, desde el modo online o del modo offline. ¿sí? Si vas apretando la flecha digital para abajo, la dejas apretada, no un cachito así como esto, porque así no te aparece este menú, sino dejas apretado, 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 apretado y apretas la X y vas a ver que te va a decir un grabando. ¿sí? Yo voy a generar dos escenas, una es quemándome, así, incendiándome, y la otra es tirándome del Mazebank hacia el piso y muriendo. Tengan en cuenta que si ustedes mueren, la, la, eh, si ustedes mueren, la grabación se va a cancelar, por lo cual tengan cuidado cómo se graban. ¿sí? Tengan en cuenta también que se graba, los clips duran más o menos un minuto, si no recuerdo mal creo que es un minuto por cada clip, lo cual lo pueden grabar 15 minutos seguidos, por eso cada vez que ustedes vean un video en internet de este tipo de, de grabaciones, de este tipo de, de ediciones con el editor de Rostar, vas a ver que siempre son fragmentos, es un fragmento cambia la cámara, otro fragmento cambia la cámara, es porque está hecho todo con clips distintos, hay que aclarar que esto se puede grabar únicamente en Play 4, Xbox One y PC, no funciona en vieja generación, es usando el editor de Rostar, ¿sí? el editor de GTA, no estamos usando Sharfak, no estamos usando Sony Vegas, aunque después se puede potenciar y complementar con esos editores. Pero esto es como crear una película medianamente épica, acá va a salir una, una mamarrachada, digamos, porque es una cosa que lo estoy grabando así en vivo. Eh, y es una cosa cortita para que el video se entienda, ya que me voy a estar tirando mientras grabo el segundo clip, fíjate que yo ya grabé dos clips. Y vamos a estar viendo a ver qué podemos editar con esto, qué sí, qué no, qué se puede hacer, ¿sí? Así que ten en cuenta que es únicamente nueva generación para grabar desde el juego y voy a estar mostrando algunas de las herramientas. Después está en vos venir acá y explorarla o si vos querés ponerme en los comentarios si querés algo más específico, podemos hacer un segundo video para eh, perfeccionar alguna de las herramientas que tiene el editor de Rostar, que es realmente maravilloso. Así que bueno, ya yo estoy grabando en, en mi caso en el online. Pero para entrar al editor de Rostar hay que irse al offline, porque como verán acá no existe el editor en el online. Así que vamos para el offline, mientras la señorita se me cruzan cámaras, vamos para el offline. Y una vez que estando en el off, vamos al editor. Vamos. Bien, una vez que nos carga y estamos en el offline, si apretamos el menú de pausa, vamos a ver qué dice acá editor de Rostar. Hacemos clic con X. Clic entre comillas, ¿no? Porque estamos con un joystick, fíjate en la Xbox qué botón es. Y vas a poner crear nuevo proyecto, ¿sí? Esto es porque vos ya grabaste, te repito, previamente los clips, ¿sí? Cuando entras a este menú vas a ver que tenés por ahora estas dos opciones de salir y añadir los clips. Entonces vos vas a poder eh, agregar los clips que tengas. Yo acá tengo estos tres, ¿sí? El tercero, en mi caso no, no va a hacer falta, voy a usar el 1 y el 2. Entonces inserto el primero... Y fíjate que te lo insertan en una línea de tiempo. Vas a poder moverte. Si vos querés agregar un segundo clip, volvés para atrás. Pones otra vez. Vas a elegir el segundo clip. Y cuando lo pongas te dice que querés agregarlo al principio o al final del primero. Te le da la opción de elegir dónde vos querés ubicarlo. Yo, como veníamos bien con el orden, vamos a ponerlo en segundo lugar. ¿sí? Entonces acá tengo los dos clips del proyecto que estamos creando. En este caso se llama Proyecto 1. Entonces después se puede ir guardando e ir renombrando con el nombre que vos quieras. ¿Sí? Eh, por supuesto vos podés eh, cortarlos, moverlos de lugar, borrarlos si te equivocaste de clip, podés hacer lo que quieras ¿sí? Yo voy a dejar editar el primero, vamos a hacer clic entre comillas, vamos a entrar con la X al primer clip Y ahí te dice, ves cargando clip y dentro de cada uno de estos clips se nos va a habilitar un montón de opciones nuevas Vamos a tener como un timeline especial para cada uno de los clips tienen que entender esto bien, aquellos que más o menos saben de edición van a entenderlo más o menos rápido, si no igual se entiende porque la verdad que es muy fácil, ¿ves? Acá está esta barrita azul, a medida que vamos pasando, ¿ves? que se va llenando esa barrita es porque va pasando el tiempo, ¿sí? La de punta a punta es el clip completo, del de, de extremo izquierdo hasta el extremo derecho, es, esas barritas eh, grises. Y nosotros con, el, eh, con la palanquita, como vemos ahí, con el desplazar, con la palanca derecha, podemos ir moviendo el clip y viendo cómo fue grabado este clip, ¿sí? Cuando vos apretás X en un punto determinado, por ejemplo yo acá, justo antes de tirarlo a la botella, se genera lo que se llama un marcador. ¿Sí? Que es esa, fíjate que ahora se agregó un tercero, tengo el punto inicial, el punto final y uno en el medio, eso es un marcador. Cuando vos haces, eh, cuando vos insertás un marcador, podés empezar a aplicar los filtros. En este caso las cámaras, fíjate que tenés cámaras de partida, cámara libre, tenés de frente, de atrás, de costado, de arriba, de abajo, fíjate cómo va cambiando. 
Y tenés la mejor de todas que es la cámara libre. ¿sí? La cámara libre es una cámara que vos vas a poder poner, que es esta, vas a poder ponerlo en el orden que a vos, en el, en el lugar que se te cante, a la distancia que se te cante. Obviamente no puedes irte demasiado lejos porque te va, de hecho tiene un, tiene un, un límite y ya la vas a ver, ¿ves? Yo la voy a mostrar, mira, si yo me alejo, me alejo, me alejo, me alejo, se te va a poner un punto rojo diciendo hasta acá llegaste, ¿ves? Ahí es un pixel ahí tirado, ¿ves? ahí está vivaracho en el medio. No puedes irte demasiado lejos, pero vas a poder poner la cámara en el, en el lugar que vos quieras. Ten en cuenta que cada cambio de cámara va entre marcador y marcador. ¿sí? O sea, yo puse un marcador, como, como habrán visto, tengo un marcador inicial, un marcador final y un marcador que lo habré puesto, ponele a los 10 segundos. Si no, no mire justo el tiempo en cuanto estaba, pero ponele que sean a los 10 segundos. Si yo hago un cambio de cámara, ese cambio de cámara se va a aplicar a partir del décimo segundo y va a durar, ¿sí? Va a durar hasta que yo ponga otro marcador, ¿sí? Acá como verán en la cámara libre yo solamente puedo obviamente hacer zoom para arriba, para abajo, girar, incluso rotar. Fíjate que ahí abajo tenés todos los menús, ves, girar con la palanquita, con el R, eh, podés moverlo con el L, tenés la altura L1 y R1 y tenés el zoom que es alejarse y acercarse con L2 y R2. Y con las flechitas digitales vas rotando la cámara. Mientras que con la una cosa es rotar en cuanto a ángulo, con las flechitas digitales lo rotás... Eh, eh, tipo 45 grados y el girar de la palanca R es girar la cámara es rotar como si fuese el juego cuando estás jugando ¿sí? yo voy a poner la cámara por ejemplo desde acá abajo para ver si puedo darle a la cámara el botellazo ¿sí? voy a salir con el círculo voy a adelantar el tiempo y yo voy a elegir hasta qué eh, fotograma vamos a llamarlo así hasta qué fotograma quiero dejar esta cámara cuando yo quiero cortar esta cámara en particular tengo que poner otro marcador si sí, yo acá tengo el marcador inicial, el final, tengo un marcador 1, vamos a poner, y un marcador 2, ¿sí? Por decirle algún nombre para que se entienda, ¿sí? Olvídate del inicial y el final, de eso es olvídate. A partir de ahora vamos a hacer marcador 1 y 2, son todos los intermedios, ¿sí? En el marcador 2 yo pongo otro marcador y vuelvo a cambiar la cámara. Fíjate, acá me lo pongo un poco más lejos, más arriba, más abajo. ¿Ves? Puedo hacer zoom, puedo ponerlo donde se me cante. Vamos a poner como para que ya se vea un poquito más. Esto quiere decir que del marcador 1 al marcador 2 voy a tener esta cámara desde abajo. Pero del marcador 2 hasta el final o hasta que pongo un marcador en el medio voy a tener esa cámara desde acá, este lugar, ¿sí? Yo voy a poner acá ahora otro marcador, simplemente ya no tanto para cambiar las cámaras, sino para también explicar que además de poder cambiar las cámaras en el lugar que vos quieras, vos podés también ponerle un montón de filtros, entre ellos el filtro del modificador de la velocidad de fotogramas, o sea, con qué velocidad querés que circule, sea velocidad normal o a velocidad rápida, si querés hacer de repente, ustedes habrán visto muchos de videos que por ahí tengo que mostrar algo que se tiene que acelerar, porque es un viaje largo, por ejemplo, cuando hicimos el video de hasta dónde va Merry Weather y Merry Weather llegaba hasta, hasta el mar, digamos, bueno, toda esa aceleración se hace con este tipo de cosas, digamos, vos acelerás, pones un marcador y entre esos marcadores, entre un marcador, por ejemplo, entre el 2 y el 3, ponele, lo pones en vez de la velocidad, la pones al, al 300%, al 400%, le, le das más velocidad para que el video no se haga tan denso, ¿sí? Acá como verás estoy cambiando yo los filtros, tenés un montón de filtros de, de, de imagen que a veces según que acá, porque tengan en cuenta, repito, que acá estoy haciendo un video así al azar, al tuntún, mientras los explico, estoy en un mes, no es justamente el video más épico que van a ver, pero si esto fuese bien filmado, aplicar o no un buen filtro de estos te hace a que la película resalte totalmente y una buena escena, si estás que yo, por ejemplo, yo te aconsejo si vas a poner cámaras al borde del piso, andala donde hay vegetación, andala donde hay pastito y con plantas, y poner este tipo de filtros y vas a encontrar unas escenas súper épicas, unas escenas muy, muy, muy buenas. ¿Ves acá como verás? Yo le bajé la velocidad al 20%, es una cámara en low motion, o sea, el video está grabado siempre a la velocidad normal, ni, ni, ni rápido ni lento. Pero yo puedo eh, poner, digamos, de qué punto hasta qué punto me va a poner en velocidad lenta. Lo que quiero hacer con esto es que como me estoy incendiando, si bien acá no se ve en la, en la edición, ya lo se va a ver cuando lo ponga en velocidad normal la reproducción. Quiero quemarme en cámara lenta, ¿sí? Entonces pongo otro marcador donde yo quiero que termine. Fíjate que se me sale el, 200, el 20%, ¿sí? Entonces tengo del marcador 3 al marcador 4, tengo esta cámara, pero en velocidad reducida. Por eso está ese marcador, ese, esas flechitas, entre comillas, en, el, en la parte azul. Y acá puedes ir viendo cómo queda, ¿ves? Ahí se ve, ¿ves? Mira, cámara lenta, es épico como se ve. Acá lo puse al 20%, se puede poner hasta 5%, que es súper, súper velocidad lenta. Si vos haces una explosión de auto y explotan que yo 10 autos al mismo tiempo, si vos creas la escena con el video anterior, fíjate el video anterior de cómo hacer para crear escenas épicas en cuanto a escenarios, vos podés hacer un embotellamiento de autos, haces una gran explosión y después lo editas con esto, con este, este editor de roster y lo puedes poner al 5%. Igual esto también obviamente se puede hacer con editores como el Sony Vegas, como el Shark Factory también ahora agregó la posibilidad de reducir o acelerar un video. 
pero no hay nada como editor de roster para este tipo de escenas. Pues habrá visto muchos youtubers que por ahí te hacen introducciones, eh, te hacen ciertas intros. Bueno, el detective de Ibaracho, de hecho, tiene una introducción que si vos ves el capítulo 1, tiene un videito hecho que está hecho medio las patadas. Videito, eh, tiene, tiene su introducción. Fíjate el misterio número 1, el 1. Anda, anda, anda a la sección misterios de mi canal y mirate el video 1 que tiene una presentación y está hecho con esto, con el editor de roster. Obviamente yo recién ahí comenzaba, no tenía la, la experiencia, si se quiere, de ahora, por lo cual no me espere así una película de Hollywood, pero estaba bastante buena esa presentación y bueno se dice con este tipo de cosas obviamente la idea es que vos vengas acá te grabes tu propia escena un poco más épica porque estar acá en el Mayban la verdad que mucha gracia no tiene pero puedes hacerte una persecución policíaca o una eh, no sé una destrucción no sé así masiva de autos o una partida a muerte si querés y vos podés filmar la trayectoria de la bala, la pones en cámara lenta, la pones la, la cámara donde vos te convenga, más atrás, más adelante, de costado, de izquierda, de arriba. Podés poner cámara fija y que los personajes se muevan también, ya lo vamos a estar viendo ahora cuando nos caigamos. La verdad que se puede hacer un montón, montón de cositas, así que entre los filtros, las cámaras y, y todo, este, yo creo que, que se puede hacer bastante bien. Básicamente era para que ustedes vean más o menos lo esencial del editor de Rosta, de cómo crear una película épica, para qué sirven los marcadores, cómo funciona, de cuándo a cuándo toma. Vos siempre recordá que vos empezás iniciando un marcador y con ese marcador inicias los cambios y después tenés que poner un segundo marcador para determinar hasta dónde llega ese cambio que hiciste. Cambio de cámara, cambio de filtro, cambio de velocidad, ¿sí? Entre otras cosas que ya la vas a ver ahí. Puedes poner sonidos, puedes poner efectos de música, puedes poner un montón de cositas. Así que está en vos y está en tu creatividad terminar de hacer eh, cada uno de los clips digamos bueno así que acá salimos del segundo clip y del primer del, prim del primer clip que era el clip de cuando nos incendiamos y vamos a pasar al segundo clip de y acá estamos entonces con el segundo clic que es básicamente lo mismo, simplemente pones para atrás en el primero y entras al segundo con la X. Vamos a estar poniendo otros marcadores, pero en este clip vamos a estar haciendo un par de cositas distintas que no hicimos en el primero. Básicamente lo que quiero mostrarles acá es que también se puede poner una cámara fija. Si bien vamos a poner una cámara libre, o en este caso vamos a poner una de frente, pero vamos a poner también una cámara libre, una cámara de cualquier otro lugar. Y vas a poder dejar, ves que en esta cámara, si vos te fijas, la cámara está siguiendo al personaje Más allá de, del ángulo en que lo pongas, la cámara sigue al personaje Pero, pero, yo acabo de poner otro marcador Cuando vos cambias la cámara, voy a poner por ejemplo la cámara libre Y le vas a poner el ángulo que se te cante, yo voy a poner de abajo hacia arriba Vamos a ver si me deja el cosito, está de abajo hacia arriba y si yo adelanto el tiempo, una vez que lo pones, apretas, por ejemplo, eh, acordate con el menú táctil, en este caso la play, pones guardar, baja, acordate de guardar cada tanto. Mira que estas cosas a veces se crashean y demás, así que siempre viene bien. ¿eh? ¿Ves? Acá está la, la cámara libre. Si vos adelantás, ponés primero la cámara y después adelantás el tiempo, la cámara no se mueve con el personaje, sino que deja la cámara fija y el personaje es quien va hacia la cámara. Puedes hacerlo o bien que el personaje, o el auto, o el vehículo, el avión, lo que quieras, vaya hacia la cámara o la cámara... O el personaje se aleje de la cámara. Vos tenés las dos opciones. Si estás, por ejemplo, en una escena que es sobre el final, donde vos un auto va hacia el horizonte de la ruta, vos podés dejar la cámara fija acá y el auto se va, se va, se va, se va allá, se ve cada vez más chiquitito y así es como termina la película de forma épica. Bueno, ponele, ¿entendés? Así que podés poner también varias cosas. Obviamente, siempre digo lo mismo, está en la creatividad de cada uno. Yo siempre te aconsejo poner una muy buena escena, un muy buen escenario, un muy buen lugar, un muy buen clima. Fíjate que tenga un amanecer, un atardecer, una, una tarde. Las, las, las grabaciones con lluvia también son geniales. Si puedes poner que si estás en con modo director o si estás en el online y justo se larga a llover con truenos o en el offline con truenos, eh, grabate esas escenas. Fíjate cómo, cómo queda el piso cuando pones este. Porque es como que el editor de Rotar te levanta la calidad de, de imagen más allá de lo que ya el juego tiene. Cuando vos exportás el video te queda con una calidad de, de imagen pero fabulosa. Realmente es... Una, una película, eh, no por nada, se llama modo director, de, eh, modo editor del modo director, así que eh, podés eh, hacer un montón de cosas, obviamente están las la capacidades de hacer cada uno de esto una obra maestra o una porquería, como estamos haciendo nosotros ahora por un tema de, de video, pero si vos tenés una cierta paciencia y un cierto de, de, de talento para hacer este tipo de cosas, puedes hacer cosas realmente épicas con este editor de roster, es realmente fabuloso porque es mucho más complejo de lo que parece, no complejo por lo difícil, sino por la cantidad de cosas que puedes hacer, la verdad que es un editor muy 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 completo, Está bastante bien, no es profesional de PC, de hecho, en realidad, si vos te fijas en YouTube y vas a videos generados por youtubers que se dedican a hacer movies en PlayStation 4, o, 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 o en Netflix, o en PC, de GTA V, te vas a dar cuenta que es un trabajo que lleva meses, o, o, o unas cuantas semanas, porque un video que dura 10 minutos, que vos podés pensar que, bueno, que okay, se hizo en 5 horas, en realidad llevó semanas hacer ese trabajo, y fíjate cómo quedan de forma épica y te das cuenta después el por qué lleva tanto tiempo. Tratás de imitar ese trabajo cuando vos decís, bueno, este yo lo hago al toque. Bueno, agarrá una película de YouTube, 
¿sí? Ponés movie GTA V, bla, 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 bla. Míralo, dura 5 minutos, 3 minutos. Intentá hacer lo mismo a ver si te sale. Y vas a ver la complejidad que tiene esto. Pero no importa, para divertirte, para hacer con tus amigos, para hacer alguna escena épica, para hacer alguna intro de tus videos, vos que subís GTA o vos que haces, no sé, o sos también youtuber y subís algunas cositas, o simplemente por hobby lo querés hacer, podés hacerte un gran clip de esta forma usando el editor de roster. Otra cosa como vemos acá son los filtros, no lo habíamos visto en el primero, o eso creo que sí lo habíamos visto en el primero, los filtros, pero te quiero mostrar también el tema de temblor, que no lo habíamos explicado en el en el primero. Si vos pones el temblor, eh, fíjate que yo lo, yo lo habíamos visto recién hace un ratito, si vos pones temblor, eh, sirve mucho cuando vos tenés una escena, por ejemplo, de persecución de autos si y vos pones la cámara contra el piso, fija, y el auto se acerca hacia la cámara y cuando pasa y sigue de largo, vos ahí activás el temblor y te queda una escena muy épica cuando pesa un temblor. Lo mismo pasa si estás en un aeropuerto y de repente pasa un avión muy rápido eh, o lento, no importa, pero pasa un avión, vos puedes poner el sistema de temblor y también te queda, es épica la escena cuando vos pones el temblor, cómo te queda. Está, está muy bueno y vale la pena siempre utilizar casi todas las herramientas que tiene este editor de roster. Cambiar los filtros, cambiar las velocidades, cambiar las cámaras, entre escena y escena, si vos vas cambiando y jugando con las cámaras, si sos buen director de cámara, por decirlo de alguna manera, vas a lograr que la escena te levante un montón en calidad. Acá vemos la rotación que yo te decía, una cosa es rotar la cámara sobre su propio eje, digamos, como si fuese la cámara en el juego, y otra cosa es rotar la cámara en cuanto a ángulo, como acá, ve que rotamos el ángulo de la escena, esto es fabuloso porque la escena es la misma, ya fue grabada, eso no se puede cambiar, lo que grabó, grabó, pero desde el momento que vos podés hacer zoom de acá, zoom de allá, poner la cámara, ponés un filtro, ponés temblores y podés, podés rotarlo, la escena te queda prácticamente como nueva, por lo cual puedes hacer casi lo que quieras. Por supuesto que si grabaste en el Monte Chile no puedes ir al Maysbank, ¿me entendés? Porque estás re lejos, pero, si, pero con las cámaras puedes hacer cierto juego de cosas que no necesariamente... Eh, lo que grabes termina siendo después lo que se muestra porque vos podés poner la cámara derecho ni siquiera enfocando el personaje como es acá fíjate que yo no lo estaba mostrando y recién entra en escena sobre el final así que qué sé yo ¿viste? Está, está la libertad de cada uno para poder jugar y para hacer lo que quiera cuando quiera, de la manera que quiera Así que la verdad que es fabuloso, tenés un montón de cosas para hacer un montón de efectos, por supuesto que puedes agregarle sonido, yo voy a mostrar un preview de cómo está quedando, fíjate todos los marcadores que puse, puedo poner, creo que, como decía, casi, eh, no sé si tenés ilimitados marcadores o habrá una cantidad, pero cada marcador es un cambio, así que puedes hacer un montón de cositas, acá viene la cámara lenta, fíjate el suspenso que le pone y ahí, pum, aparece el tipo, como soy yo el que muere, por supuesto no me figura la muerte, por eso decía que si vas a enfocar a una muerte, si vas a enfocar a alguien que muere, hacelo con otro usuario, ¿sí? Así, ahí sí podés ver bien, bien cómo se desangra y ves todo el charco de sangre, cómo salpica, porque esto es épico, no se ve acá con mi muerte, pero sí se puede ver con la muerte de los demás, así que vos fíjate, está bastante bien. Y... Eh, Nada, una vez que tenés los dos clips, recordad que vos vas a poder salir de este menú y vas a poder agregarle sonido, vas a poder agregarle efectos, ves acá lo tenés, vas a poder guardar tus proyectos, vas a poder agregarle música, ojo con la música porque si lo vas a subir a YouTube después de esa música ten en cuenta que no tenga copyright si no te van a dar de baja el video o, te, o vas a tener serios problemas para monetizarlo y demás, así que si pones música tenés mucho cuidado con qué música vas a ponerle, pero efectos de sonido puedes ponerle cualquier tipo de efecto de sonido de, de, qué sé yo, de gente riendo, de aplauso, de música, de, de efectos de, de, de como si fuese dibujitos animados, de caída, de blooper, de choque, disparo, grito, no sé, el, el sonido de efecto que vos necesites para tu película, lo puedes hacer sin ningún tipo de problema y eh, una vez que terminas simplemente lo guardas y lo exportas, yo ya que lo exporté y lo dejé eh, listo, yo cuando termine todo esto voy a poner los dos clips juntos, el, o sea, el videito ya exportado, se te exporta en, en un archivo mp4 si no recuerdo mal y te queda guardado en la play, ese archivo lo puedes pasar después eh, al Shark Factory o lo puedes subir a YouTube y después por última lo bajas y lo editas en la PC, tenés varias formas de hacerlo. Eh, acá como verás yo estoy agregando un texto por ejemplo Vivaracho Presente como si fuese una película y voy a poner este texto nada más, no tiene sentido pero yo puedo poner Vivaracho Presente, el nombre de la película protagonista, por supuesto yo puedo hacer una introducción en negro, puedes hacer lo que quieras y te va a quedar bastante, bastante bien digamos Ten en cuenta también una cosita, te cuento un pequeño truquito, digamos, cuando vos grabás con el editor de roster, tiene la desgracia, yo no sé cómo se quita en sí, pero tengo un truquito para solucionarlo, te agrega arriba editor de roster y el nombre del clip, que es bastante molesto porque te sobrepone sobre el video un cosito, digamos, un, un título. Yo para solucionar esto es lo que hago, poner un clip cortito de que dure 15-20 segundos para que el texto me lo ponga en ese clip y después arranco con la película en sí. Después por un editor corto ese fragmento y arranca la película sin el texto de ahí arriba. Así que ese es el truquito que yo uso por lo menos para quitar cada vez que edito con el editor de roster. Eh, genero un clip adelante con cualquier basura, no importa, algo que dure 15-20 segundos para que me ponga el título ahí arriba. Y después simplemente por editor lo roto, lo, lo borro y listo, ya un problema. ¿viste? Y una vez exportado, acá tenemos el clip y para hecho presente. Y mientras te lo dejo voy a mandar saludos a Rob10Mar12, a Vicente Gonza 2005 
a Ernest Tapia, saludos a Ernest Tapia, Alejandro Andrés Camana, a Yago López, Santiago Macía, Luciano Russo, Ramiro Soto, Kevin Chile, Alejandro Giraldo, al Mini Vivaracho 3000, sí, sí, hay uno que ya me, 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 me usó, así me hace como un, un honor, Mini Vivaracho 3000, y a Nicolás Zapata Gallardo, así que muchos saludos para todos ustedes que mandan pidiendo que le mande saluditos, y acá vemos cómo queda el video súper épico, eh, ponele, ¿no? Porque acá yo lo grabé así a los chapazos para mostrárselo a ustedes, ¿no? Es la idea justamente hacer un videito así. Te aconsejo grabar con naturaleza, cuando grabas con pastito es genial, como queda en primera persona. Te aconsejo los atardeceres, ya lo, ya lo he dicho. Te aconsejo amaneceres, te aconsejo vehículos, persecuciones, explosiones de múltiples autos. Yo siempre te aconsejo todo eso para hacer este tipo de cosas y ponelos en cámara lenta y vas a hacer videos como nunca antes pensaste que lo ibas a hacer. Créeme lo que te digo. Así que bueno, nada. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Dale like al video si te gustó. Suscríbete al canal si no lo estás para ver este otro tipo de contenido random, comentame en los comentarios si querés que, que hagamos un tutorial un poco más extenso de, o, o alguna cosa puntual sobre este editor y nosotros nos vemos a la próxima y si no nos vemos nos chocamos chau